Hola amigos, estoy enfrente de ustedes con un vídeo nuevo más. Y nuestro mundo, como lo que saben, nuestro mundo que guarda muchas civilizaciones en su interior. La civilización Hatti, la civilización de los hititas, la civilización helenística como el patrimonio del Alejandro Magno, luego la civilización romana, y después de los romanos, la civilización bizantina. Y luego, en especial de Anatolia, del continente de Anatolia, por supuesto, la civilización otomana. Y luego, la civilización turca que nació de la civilización otomana. Y por supuesto, la ciencia más aprovechosa para explicar la historia es arqueología. Como lo que saben, arqueología es caminar por dentro de la historia. Por eso ahora vamos a pasar por una puerta para ver la historia, para aprender la historia. Bienvenidos al Museo de Éfeso. Cuando entran en el Museo de Éfeso, vemos la primera parte que se llama la parte de las ruinas de la fuente de Laecanius Basius. Eh, el razón principal de fundar un museo es proteger las ruinas, las ruinas originales eh, de las condiciones climáticas. Vemos las ruinas de esta fuente al principio. Creo que os ha gustado. Por supuesto estoy oyendo lo que les han gustado. Ahora estamos abriendo otra puerta de la historia. Y la segunda parte que pasemos eh, se llama la parte eh, de Ninfayum del emperador Trajano. Ninfayum es una fuente monumental. Eh, cuando se baje por la calle de los curetes de Éfeso, como una calle principal de Éfeso, cuando se llegue a la mitad de la calle de los curetes, justo a la derecha se puede ver este Ninfayum. Tiene eh, dos pisos, tenían en aquel tiempo dos pisos, y el emperador se representaba como pisando sobre el mundo para indicar el poder del emperador en el medio de la fuente. En este museo exactamente hay ruinas muy interesantes y majestuosas. Por otro lado, sabemos que la historia es una caja fuerte que guarda muchos, muchos secretos de las civilizaciones, de los países, de los imperios y de las civilizaciones. Y de este punto, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la parte de las ruinas de las casas de terraza. En la ciudad antigua de Éfeso, como uh, lo que se fue en todas uh, ciudades antiguas, hay una parte que vivían los ricos hay una parte eh, que vivían eh, la gente de la clase mediana y también los pobres. Y la, las casas de terraza en Éfeso eh, pertenecían, por supuesto, a la parte donde vivían los ricos. Hoy en día, cuando lleguen a la ciudad antigua Éfeso y cuando se entren en Éfeso por la puerta de arriba, eh, directamente pueden sentirse el ambiente eh, de los ricos, por supuesto. Y al bajar por la calle de los curetes, o sea, como eh, lo que les dije antes, eh, la calle principal de Éfeso, eh, cuando eh, se pasa hacia el final de la calle, eh, justo antes de que se llegue al final de la calle de los curetes, se pueden ver poco a poco las casas de terraza donde vivían los ricos. Porque en Efeso habían, por supuesto, muchas casas. Porque en Efeso se mencionaba eh, de una población de 200.000 habitantes. Pero eh, los ricos solamente vivían en las casas de terraza. ¿Cómo podemos separar las casas de terraza de las otras casas? Eh, como lo que están viendo en este video también, eh, los... Eh, suelos de las casas de terrazas 
están pavimentados de los mosaicos y habían eh, las columnas y los pilares eh, dentro de las casas y por otro lado en los muros de estas casas eh, se veían los frescos como un arte, un arte de pared, eh, un arte de pintura de pared porque al principio se pegaba se pegaba el estuco mojado al pared y luego los colores eh, se aseguraban de las plantas. Y en estos minutos de este vídeo eh, se pueden ver una escala del tiempo para eh, aquel tiempo sobre Éfeso y vemos las eh, ruinas eh, que fueron encontradas en las casas de terraza. Eh, justo antes de que se llegue al final de la calle de los curetes eh, se ven el suelo de las casas de terraza y hoy en día eh, hay una parte especial eh, que está inaugurado al turismo eh, con una entrada extra pagando extra como eh, un, un, una entrada una entrada adicional de la entrada de Éfeso pagándolo se pueden visitar las casas de terraza por supuesto cuando tengamos más secretos de la historia y vamos aprendiendo otras culturas ahora vamos a aprender otra cultura como la cultura de la diosa de la madre en esta parte del museo eh, se eh, representan eh, como las ruinas originales de las estatuas de la diosa madre. En Anatolia, en nuestra Turquía, por supuesto la cultura de la diosa madre es muy muy importante. Cuando investiguemos por supuesto la cultura de la diosa madre, eh, podemos darnos cuenta eh, de que se mostraba el mucho respeto eh, a las mujeres. Por supuesto, nosotros también tenemos que mostrar eh, una, un gran respeto, un gran respeto a las mujeres, por supuesto, el nacimiento y también eh, la fertilidad vienen eh, gracias a las mujeres. Y ahora preparamos también eh, las máquinas de foto porque vamos a ver una gran estatua muy importante y hermosa eh, sobre esta cultura, la Artemisa de Efeso. En nuestra Anatolia, decíamos, la cultura, la cultura de la diosa madre se representa como Sibeles, Kibele en turco, y en Anatolia central y por supuesto en eh, la parte occidental como Artemisa. Miren por favor, vemos la estatua, la estatua original eh, de la diosa madre Artemisa que fue encontrada en donde? En Boluterion de Éfeso. Artemisa, la diosa de la madre Artemisa se representa de pie, de pie y eh, para simbolizar por supuesto el nacimiento, o sea la fertilidad en dos estatuas que se quedan eh, respectivamente, eh, la fertilidad eh, se representa eh, por tener muchos huevos aquí. Miren por favor, en esta estatua se representa lo mismo. Y eh, como muy corto podemos mencionar de la estatua de Cibeles eh, sobre esta cultura eh, para Anatolia Central. En Anatolia Central también esta cultura con Cibeles, o sea aquí, eh, en turco Kibele, eh, se representa eh, como una mujer gorda con dos pechos grandes como sentado en un trono y por ir protegiéndose, guardándose por dos leones por ambos lados. Y por supuesto, eh, nosotros cuando nos quedemos enfrente de las luces eh, de la historia, eh, de la época eh, prehistórica, eh, de la época romana, bizantina, helenística, otomana, eh, podemos abrir otras puertas, otras puertas de eh, la historia. Eh, o sea, en la última parte de este video, Ahora eh, vamos a estar llegando a dónde vamos a estar llegando eh, a la parte de las ruinas del templo del emperador Adriano. De verdad, 
hay una gran riqueza en el arte de estatua. Miren, por favor, a los dedos, a los ojos, a las formas eh, de los pelos. Y por supuesto, casi todas las estatuas eh, están en vivo. Y vemos algunos, eh, algunas placas, placas de mármol completamente. Todos son de mármol, eran de mármol. Y eh, cuando eh, yo gire mi cámara, cámara hacia otro lado, eh, van a ver otras ruinas eh, del templo del emperador Adriano. El templo del emperador Adriano, en donde estaba en Efeso, está enfrente de las casas de terraza, o sea, como lo que están casas, están eh, las casas de terraza justo antes del final eh, de la calle de los curetes, se puede ver eh, el templo del emperador Adriano. Eh, siempre mencion mencionamos cuando lleguemos delante de este templo, eh, el, eh, encima, encima de la puerta principal de eh, este templo hay eh, una frisa, hay una frisa eh, que tiene muchos relieves pertenecientes eh, a la leyenda de la fundación del imperio romano. Miren, por favor, empieza por aquí, eh, como unas cuantas, unas cuantas placas se pueden ver. Hay una eh, representación, hay una representación uh, ahora actualmente que se ve en este templo. Miren, por favor, vemos la foto del templo del emperador Adriano. Estas ruinas eh, que estamos viendo en el vídeo en este museo son completamente originales. Y mis queridos amigos, muchísimas gracias eh, por verme en mi canal. Eh, por favor, ruego que eh, es, eh, suscriban en mi canal de YouTube. Nos veremos en otro vídeo. Chao.